ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം സി ഡിസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും നമ്മളൊരു മാത്സിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സി ഡിസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നോട്ടീഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യു എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിൽ ആവറേജ് ചോദിച്ചുള്ള കുറച്ച് റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ആ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലൂടെ എത്താൻ കഴിയും അതിനൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എയിംസ് ഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴായാൽ സംഖ്യകൾ ഏവ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരുന്ന ടു നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള വൺ ഫോർ സെവൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാണേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ടൈം ലാഗാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ ഇടങ്ങൾ എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ക്ലിയർ ആ നൂ സംഖ്യകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണോ അതിന് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നര അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ആൻസറിലെ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഫറൻസ് അതിന് നമ്മൾ ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി മൂന്നരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ രണ്ട് സംഖ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ട റിമൈനിങ് പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീ എടുത്തു ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫോർ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരുന്ന ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വർഗങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് തരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണോ ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു ദൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെവന്റി ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ദൻ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെവന്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ സെവന്റി ഫോർ അപ്പൊ എഴുപത്തി മൂന്നും എഴുപത്തി നാലിന്റെയും വർഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് തന്നിട്ടുള്ള വൺ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതേ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വേർഡ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏവ നമ്മൾ മുമ്പ് ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരുന്ന ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഇവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെയും ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോറിൻ്റെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വീണ്ടും അതേ ഒരു ഫോർമേറ്റ് തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാലാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏവ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി രണ്ട് സംഘടന കേസ് ചെയ്തു രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ കേസ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യയിലോട്ട് എത്തി നോക്കി അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ നമ്മൾ മുമ്പ് ദിവസം ഡിസ്കഷൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എപ്പോഴും നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലിന്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ സംഖ്യകൾ കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ ഡിഫറൻസ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻസിന് എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ദെൻ നമ്പേഴ്സ് കാണണം അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറയാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണോ അതിന് മുമ്പും ശേഷവും വരുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ നോക്കുക മുപ്പത്തി ആറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ തുടർച്ചയായി വരുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് എന്നീ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ വർഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് തന്നിട്ടുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദെൻ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ അടുത്തിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗം ആകും ക്ലിയർ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ട് സ്കോർ ആവുക ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ വീണ്ടും പറയാണ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനൊക്കെ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ടൈം ലൈൻ എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ആൻസർ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ അതായത് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ വർഗമാകും ഇന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തരുന്ന നമ്പർ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എയ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തരുന്ന സംഖ്യ എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഘടകക്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സെവൻ വരും അപ്പോൾ തരുന്ന സംഖ്യ എന്താണ് നമ്മളിത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിയത് ആ ഘടകങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോഡികളായിട്ട് പേയഡായിട്ട് ഘടകങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഘടകം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഏഴ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു റിമൈനിങ് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താകും ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അപ്പൊ നോക്കുക ശരിയല്ലേ നോക്കുക തന്ന നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വന്നു നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സെവൻറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത് ആണ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം അതിന് അർത്ഥം എന്താ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോഡികളായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ജോഡി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദൻ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ റിമൈനിങ് ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളു ഫൈവ് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഈ റിമൈനിങ് അവശേഷിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം എഴുപതിന്റെ വർഗമാണ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായി
R Adaide, Irnuti Tonuti Naline, Ningal R Gunda Harikuan Engle, other than the tomorrow, or a poor no organ malingle, perfect score right tomorrow. When you look at Chenoka, a Bangan angle, Irnuti Tonuti Nale, divided by six. Nature. 4, 9, 49 and 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 49 PSE ல் ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അൽ മുൻകാൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സു